డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అని కూడా అంటామన్నమాట సో డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ బేసికలీ దే ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి మనము ఈ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ని డిరైవ్ చేస్తాం అర్థమైందా సో మరి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మరి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనేది మనం చూస్తే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సే లెంత్ మాస్ టైమ్ టెంపరేచర్ ఓకే కరెంట్ సే లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇలా మనకు సెవెన్ క్వాంటిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకే సెవెన్ వాట్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట లెంత్ మాస్ టైమ్ టెంపరేచర్ కరెంట్ లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ మళ్ళీ వాటికి ఈ ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్కి మళ్ళీ మనకు ఏముంటాయి యూనిట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ యూనిట్స్ అనేవి ఏంటి అంటే మనకు లెంత్కి అయితే సే మీటరు సే మాస్కి కిలోగ్రామ్స్ టైంకి టెం సెకండ్ టెంపరేచర్స్కి కెల్విను కరెంట్కి యాంపియర్స్ లూమినస్ ఇంటెన్సిటీకి క్యాండిలా అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్కి వచ్చి మోల్ ఇలా అయితే ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సో ఇవేంటి చూడండి ఇవి యూనిట్ ఈ యూనిట్ ఏమై ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఎంత లెంత్లో ఉంది అంటే ఎస్ ఇది సే వన్ మీటర్లో ఉంది లేదా ఇంకా మనకు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇది సెంటీమీటర్స్లో అలా కాకుండా మనకు ఎస్ఐ సిస్టంలో అయితే మనం ఏమంటామంటే మీటర్స్లో చెప్తాం ఓకే అలా ప్రతిదీ మనము అలా నోట్ చేసుకోవాలి సో మరి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అయిపోయాయి మరి డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ద క్వాంటిటీస్ విచ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్కి ఎగ్జాంపుల్ సో మనకు ఫోర్స్ అనుకోండి సో ఫోర్స్ అనేది మనకేంటి అంటే ఒక డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ సో మరి డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్కి ఫోర్స్ అనేది తీసుకుంటే సో ఫోర్స్ అంటే బేసిక్గా ఏంటి అంటే మనకు సో ఫార్ములా ప్రకారం చెప్తే ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకు అంటే ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ని మనము కొంత మూమెంట్కి ఇవ్వగలగాలి సో ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది దట్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ టేక్స్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ సో ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఇన్ టు ఏ అని మనం రాస్తాం సో మాస్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇన్ టు యాక్సలరేషన్ అని చెప్పాం అనమాట ఓకే సో ఈ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఏంటి విచ్ ఈస్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ సో మాస్ అనేది ఉంది మాస్ అనేది ఏంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మరి యాక్సలరేషన్ అనేది ఏంటి యాక్సలరేషన్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీనా లేదా డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీనా యాక్సలరేషను చెప్పండి యాక్సలరేషన్ ఏంటి యాక్సలరేషన్ కూడా ఏంటి డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ నాట్ ది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఎందుకంటే మనకి యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అనమాట సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ సో మరి డివి బై డిటి అంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఇన్ చేంజ్ ఇన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ రైట్ సో అలాంటప్పుడు మనకు డివి సో వెలాసిటీ అనేది మళ్ళీ ఎక్కడేంటి వెలాసిటీ కూడా డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ సో మరి డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ మళ్ళీ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి లెంత్ డివైడెడ్ బై టైమ్ అనమాట సో అక్కడ వచ్చినటువంటి లెంత్ ఆ టైం ఏంటి అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇది లెంత్ టైమ్ సో ఈ లెంత్ టైమ్ అనేవి ఏంటి అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మరి వెలాసిటీ అంటే ఏంటి డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ సో యాక్సలరేషన్ అనేది డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ ఇన్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద మాస్ సో ఇప్పుడు ఈ మాస్ టైమ్స్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ అనేది ఏంటి అంటే ఫోర్స్ ఓకే మరి ఫోర్స్ ఏంటి ఫోర్స్ కూడా డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీని ఈ విధంగా ఫోర్సు సే ఎనర్జీ ఇలా ప్రతిదీ మీరు పవరు ఇలా ప్రతిదీ మనం తీసుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే మనకు డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీసే ఓకే మరి యూనిట్స్ అనేవి అయ్యాయి సో యూనిట్స్ అనేవి ఒక క్వాంటిటీస్ తీసుకొని ఆ క్వాంటిటీస్కి రిప్రజెంట్ చేసాం ఇంతవరకు బాగానే ఉంది మరి డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి సో డైమెన్షన్స్ అంటే డైమెన్షన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీస్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్కి మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే సే ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీస్ ఎంత పవర్లో ఉన్నాయి ఓకే సో దానికి ఏమన్నామంటే డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్కి సే హౌ టు రిప్రజెంట్ దాట్ ఈ డైమెన్షన్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ది పవర్స్ టు విచ్ ది ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ రైజ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ సో ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనము ఏం చేస్తామంట
ఉన్న వాటికి ఎంత పవర్లో ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్కి ఎంత పవరు మాస్కి ఎంత పవరు టైంకి ఎంత పవరు అలా తీసుకోవాలన్నమాట సో దాన్ని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఏమంటామంటే దాన్ని డైమెన్షనల్ ఫార్ములే డైమెన్షనల్ ఫార్ములే అని అంటాం అనమాట సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములే అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే సో అంటే ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము డైమెన్షన్స్ అని అంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూమ్ ఉంది లేదా ఒక హాల్ ఉంది ఈ హాల్కి డైమెన్షన్స్ ఏంటి అంటే మనము సే ఏమంటాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హాల్ కాబట్టి మనకు ఎంత లెంత్ ఉంది లేదా ఎంత విడుత్ ఉంది రైట్ సో లెంత్ విడుత్ ఇలా తీసుకుంటాం అనమాట లేదు మనకు వాల్యూమ్ కలిపి కావాలని టోటల్గా ఈ ఈ రూమ్ డైమెన్షన్స్ అని అన్నాం అనుకో అప్పుడు ఏమంటాము సో మనము లెంత్ తీసుకోవాలి విడ్త్ తీసుకోవాలి హైట్ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ లెంత్ విడుత్ హైట్స్ ఇవేంటి అంటే అవన్నీ క్వాంటిటీస్ రైట్ సో ఆ క్వాంటిటీస్కి ఎంత ఉంది సో ఎంత పవర్ ఉంది అది మీనింగ్ అనమాట ఓకే సో ఆ విధంగా ప్రతిదీ మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫోర్స్ మనం ఇది వరకు ఇక్కడ రాసుకున్నాం రైట్ ఈ ఫోర్స్ మరి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే చూడండి ఫోర్స్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇది ఎం అంటే ఏంటి మాస్ సో మాస్ పవర్ వన్ యాక్సలరేషన్కి మనం ఏం ఏమనుకున్నాము సే దిస్ ఈజ్ ఎల్ డివైడెడ్ బై టి స్క్వేర్ అనమాట అంటే లెంత్ పవర్ వన్ డివైడెడ్ బై టి స్క్వేర్ రైట్ అంటే మనకు యాక్సలరేషన్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డి టి స్క్వేర్ అని రాస్తాం కదా డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డి టి స్క్వేర్ అని రాస్తుంటాం సో ఇక్కడ ఉన్నది టైమ్ అనమాట సో ఆ విధంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది డబల్ ఇక్కడ టి స్క్వేర్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఎనివే అవన్నీ మళ్ళీ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం సో మరి ఈ డైమెన్షనల్ ఫార్ములేస్ వాటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలాగే డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ సో డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూస్తే సో డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ అనేది ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇచ్చినటువంటి డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్లో ఏం చేస్తామంటే మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు వెరిఫై ఆ గివెన్ ఇచ్చినటువంటి గివెన్ ఈక్వేషన్ని కరెక్ట్గా ఉందా లేదా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు లేదా మనము ఒక ఇచ్చినటువంటి మనకు ఏంటంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి క్వాంటిటీస్కి వాటి యూనిట్స్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఈవెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ ది ద గివెన్ physical quantities okay leda we can able to verify the given equations so dimensional ga correct ga unnaya leda anedi manam check chesukochu for example v is equal to u plus at ane teesukondi so manam idi dimensional ga correct ga unda leda ani manam check chesukovala ante manaku first of all ela check chestamu first of all manam units tisukon check chesukochu leda dimensional formulas raskon check chesukochu okay so manaku v anedi velocity telusu u anedi initial వి అనేది ఫైనల్ వెలాసిటీ తెలుసు యూ అనేది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తెలుసు ఏ అనేది ఏంటి ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ సో యాక్సలరేషన్ మల్టిప్లైడ్ విత్ టైమ్ మరి యూనిట్స్కి ఇక్కడ ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంది ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంది మరి యాక్సలరేషన్ టైమ్స్ యాక్సలరేషన్ టైమ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే ఏ ఇంటూ టీ సో యాక్సలరేషన్ అంటే మనకి ఏమనుకున్నాము డి స్క్వేర్ బై డిటి స్క్వేర్ అనుకున్నాం కదా డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిటి స్క్వేర్ అంటే రినామినేటర్లో టీ స్క్వేర్ అనేది ఉంది సో మరి యూనిట్స్లో మనం చూసుకుంటే డివైడ్ బై టీ స్క్వేర్ కాబట్టి ఒక టైము ఇంకొక టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది అంటే వెలాసిటీనే వస్తుంది సో ఏ ఇంటూ టైంకి యూనిట్స్ ఎంత అంటే యాక్సలరేషన్ ఇంటూ టైంకి వెలాసిటీనే సో అప్పుడు ఇది డైమెన్షనల్గా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది మనము నోట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఏంటి ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఒకవేళ డైమెన్షనల్ ఫార్ములాతో రాయాలంటే మనకు వీకి రాసుకోవాలి ఎల్ ఇంటూ టీ పవర్ మైనస్ వన్ అని అలాగే యూకి రాసుకోవాలి యాక్సలరేషన్కి రాసుకోవాలి ఎల్ ఎల్ టీ పవర్ మైనస్ టూ అని రాసుకోవాలి ఇంటూ మళ్ళీ ఎంటీ టీ ఉంది కాబట్టి టీ పవర్ వన్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది టీ పవర్ మైనస్ వన్ అట్లా ప్రతిదీ మీకు ఏంటంటే అలా నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మీకు డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ అనేది ఉండాలి దాని అప్లికేషన్స్ అనేది ఉండాలి మరి లాస్ట్లో ఇంకా ఏంటంటే మనకు యాక్యురసీ అనేది ఉంది ప్రిషెషన్ అనేది ఉంది ఇవి చూస్తాం సో యాక్యురసీ ఈ ప్రిషెషన్ అనేవి ఏంటి అంటే సో బేసిక్గా మనకు ఈ యాక్యురసీ లేదా ప్రిషెషన్ అనేవి మనము యాక్యురసీ అంటే ఏం చెప్తామంటే మనము సే మనం ఒక ఏదైనా ఒక మెజర్మెంట్ చేస్తాం సో ఈ మెజర్మెంట్ అనేది ఎంత క్లోజ్గా ఉంది దాని మెజర్డ్ వాల్యూకి అలాగే ఉన్నటువంటి అబ్జల్యూట్ వాల్యూకి ఎంత క్లోజ్గా ఉంది సో క్లారిటీగా మనకు క్లియర్గా ఉందని అంటాం కదా అది ఎంత యాక్యురేట్గా ఉంది అనేది మనము ఈ యాక్యురసీ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ప్రిషెషన్ అంటే బేసిక్గా ఇది కూడా ఏంటంటే మనకు ఇట్ ఈస్ ద రిజ
మెజర్మెంట్ సో ఆ మెజర్మెంట్కి ఉన్న అంటే ఎంత లిమిట్ అనేది ఉంది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి లేదా ఎంత రిజల్యూషన్ అనేది ఉంది అనేది మనకి ఏం చేస్తామంటే ఈ ప్రిసిషన్ అనేటటువంటిది మనము తీసుకుంటాం అనమాట సో మరి ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి ఎర్రర్ ఇన్ డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్ బేసిక్గా ప్రతి దాంట్లోనూ మనకు ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది అంటే మనము మనం చేసేటటువంటి ప్రతి పనిలోనూ కూడా మనకు ఎర్రర్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఎర్రర్ అంటే ఎలా అంటే మనం చేసే వర్క్లో మనకు ఎర్రర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏదైనా ఒక టాస్క్ తీసుకున్నాము ఆ టాస్క్ తీసుకున్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం చేయాలనుకుంటాం బట్ దాంట్లో ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం అనుకుంటాం బట్ చేసే వర్క్ ఏంటంటే మనం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేదా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటే చేసి ఉంటాం సో ఆ ఫైవ్ పర్సెంటా లేదా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటా పాయింట్ వన్ పర్సెంటా ఏంటి అంటే మనకు వచ్చే డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ది యాక్చువల్ అవర్ మనం తీసుకునేటువంటిది సో ఐడియల్గా అందరూ పర్ఫెక్ట్ అని మనం అనుకోలేము సో ఐడియల్ కేసులో వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ సో ఐడియల్గా పర్ఫెక్ట్ ఎవరు ఉంటారు అంటే మనకు తెలీదు రైట్ సో వీ వీ కెన్ సే దట్ సే గాడ్ అనే అతను ఐడియల్గా ఉన్నారు సో హీఈస్ పర్ఫెక్ట్ హీఈస్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ ఎక్స్ ఓకే అలా మనం ఐడియల్ అని చెప్తాం సో అది ఐడియల్ కేసు బట్ జనరల్గా అలా ఉండదు సో దెర్ ఈస్ సమ్ అన్సర్టనిటీ ఓకే ఖచ్చితంగా దెర్ ఈస్ సమ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ది మెజర్డ్ వాల్యూకి ఫ్రమ్ ది ట్రూ వాల్యూకి ఓకే సో ఆ మెజర్ వాల్యూ ఎంత నిజంగా ట్రూ వాల్యూ ఎంత దాని డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకు ఎర్రర్ ఓకే సో ఎర్రర్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే మెజర్ వ్యాల్యూకి ట్రూ వ్యాల్యూకి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ని చెప్తుంది మాలాంటప్పుడు ఎన్ని ఎర్రర్స్ ఉంటాయి అంటే మనం ఎన్ని సిచ్యువేషన్స్ని తీసుకుంటే అన్ని ఎర్రర్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే మనం డిఫరెంట్ టాస్క్స్ మనం తీసుకుంటాం సో వాటిలో ఉన్నటువంటి ఎర్రర్స్ అంటే మనకు సే సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ అని అలాగే ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ అని ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ అని ఓకే పర్సనల్ ఎర్రర్స్ అని ఓకే ఇలా మనకు డిఫరెంట్ ఎర్రర్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం తీసుకునేటువంటి మెజర్మెంట్స్లో లేదా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎర్రర్సు సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్సు పర్సనల్ ఎర్రర్సు ర్యాండమ్ ఎర్రర్సు లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్సు ఇలా మనకు డిఫరెంట్ 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 ఎర్రర్సు అన్నీ మనకు ఉంటాయన్నమాట సో మరి ఎర్రర్సు అలాగే ఎర్రర్స్ నుంచి మళ్ళీ మనకు అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్సు ఓకే అలాగే మనకు ఏంటంటే మెయిన్ అబ్జల్యూట్ ఎర్రర్సు దెన్ రిలేటివ్ ఎర్రర్సు దెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది రిలేటివ్ ఎర్రర్సు ఇలాంటివి మళ్ళీ మనకు ప్రతిదీ వస్తాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి టర్మ్కి అసలు మీనింగ్ ఏంటి అసలు అది ఎందుకు పెట్టారు పేరు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారు ఆ టర్మ్కి అనేది మనకు అర్థమైంది అనుకోండి తర్వాత ఎస్ ఆ పేరు ఏంటి అంటే వాట్ దెన్ దెన్ వై దట్ నేమ్ ఈజ్ గివెన్ ఓకే సో వై దట్ నేమ్ ఈజ్ గివెన్ వాట్ దెన్ వై దట్ నేమ్ ఈజ్ గివెన్ దెన్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ సో ఇది మనకు అర్థమైంది అనుకోండి ప్రతి టాపిక్ మనకు ఫిజిక్సే కాదు ఏ టాపిక్ మీరు తీసుకున్నా ఎస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా మీకు క్లారిటీ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి ఏంటంటే మనకు ప్రతిదీ మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే ప్రతిదీ మీ దగ్గర ఉండకపోవచ్చు బట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు హ్యావ్ దట్ ఇమాజినేషన్ సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటూ చదువుతారో అప్పుడు మీకు ఎక్కువగా గుర్తుండే గుర్తయితే ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి సో ఇమాజినేషన్ చేసుకుని ఒక స్టోరీ రూపంలో మీరు విజువలైజ్గా మీరు ఫీల్ అవుతూ ఊహించుకుంటూ మీరు ఏదైనా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వగలిగారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ రోజులు గుర్తుంటుంది తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు డిస్కస్ చేసుకుంటే ఎస్ ఫ్రెండ్స్తో మీరు ఒకసారి చెప్పేసుకోండి సో మీరు ప్రిపేర్ అయ్యింది మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి సో ఆల్వేస్ స్టడీ లైక్ ఏ టీచర్ సో ఎప్పుడైతే మీరు వేరే వాళ్ళకు చెప్పాలని అనే ధోరణిలో మీరు ప్రిపేర్ అవుతారో అప్పుడు మీకు పర్ఫెక్ట్గా మీకు ప్రతిదీ మీకు గుర్తుండిపోతుంది ఓకే దానివల్ల మీకే ఖచ్చితంగా అయితే బెనిఫిట్ అయితే ఉంటుంది సో ఇది యాక్చువల్గా ఈ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్లో మనము తీసుకున్నటువంటి డిఫరెంట్ టర్మ్స్ మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని దాన్ని బట్టి సో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా చేస్తాం మీరు వాటిని కూడా చూసుకోండి విష్ యూ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ